की सेव न कीनी मेरे था जन्म कमाए तो सतगुरु दादा भक्ति धन प्रदान करने वाले हैं उनके चरणों से ही यह दात प्राप्त होती है उनकी कृपा और दया से आइए श्री गुरुदेव भगवान जी के पावन चरण बिंदु में सच्चे मन और चित्त से यह प्रार्थना करें श्री गुरुदेव जी हो आपने हमें अपनी चरण शरण में लिया है हमारा सौभाग्य बना है गुरुदेव आप सदा अपनी अमृत मेहवानी से ज्ञान रतन लुटाते रहे हैं और श्रद्धावान जीव उन्हें अपने दामन में समेट कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं आप हमारी विनती स्वीकार करें प्रभु अमृत मेहवानी से हम सब को कृतार्थ करें बोलो जय कार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोलो श्री नंगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय बड़ी प्रेम से जय घोष कीजिए बोलो जय कार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री नगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय गुरु घोर भी भाग्यशाली जी संसार में सत्संगत में आकर कल्याण की दिशा में प्रयास करते हैं अनेकानेक जीवात्माएं हैं इस जगत के अंदर अनंत हैं असंख्य हैं जीवात्माएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है एक शरीर के अंदर देखा जाए तो उसमें भी अनंत जीवात्माएं होती हैं असंख्य होते हैं एक शरीर के अंदर तो इतनी बड़ी सृष्टि में जो जीव सत्संगत में प्रभु ले आते हैं वो भाग्यशाली जीव होते हैं क्योंकि सत्संगत में परमेश्वर सत्ता ही जीव को खींच कर ले आते हैं क्योंकि सारी डोरी प्रभु के हाथ में है जैसे पुतली करना चाहता है वैसे ही नाचना होता है पुतलियों को इसी प्रकार से प्रभु सत्ता जिधर जीव को लेकर चलती है उधर ही जीव को चलना होता है और ये सौभाग्य होता है जीव का जो सत्संगत प्रभु प्रदान कर देने जिनकी रुचि सत्संगत में हो जाती है निश्चित ही ऐसी जीवात्माएं संसार सागर से बाहर उतरती हैं क्योंकि धीरे धीरे सत्संगत में सत्य का प्रभाव उनके जीवन के अंदर बढ़ता चला जाता है माया का प्रभाव है जगत के अंदर और सभी माया के कारण जीव अपनी सुध को खोए रहते हैं क्योंकि माया बुद्धि का हरण कर लेती है बुद्धि मार देती है माया और बुद्धि के मारे जाने पर जीव सही दिशा में चल नहीं पाता और यही कारण है जीव ये शिकार हो जाता है अब गुणों का विकारों का शिकार बना रहता है और वो विकार इससे सदा दुखी करते रहते हैं क्योंकि ये शरीर है ये दुख का एक सागर ही तो है दुख का इसमें एक प्रभु की ज्योति है प्रभु का नाम पावन है बाकी तो इस शरीर के अंदर क्या गुण दिखाई देते हैं और ये जर्जरी भूत जब हो जाता है तो जीवन में एक बोझ बनकर रह जाता है और जब युवा होता है तब वो सोचता है मेरे बराबर और कौन है सोचता है बड़ी मौत बड़ी मौज से चलता है बड़े अभिमान से चलता है और उसे ये ध्यान नहीं होता कि ये जरा अवस्था भी उसके जीवन के अंदर आ जाएगी जो सत्य है उससे ओझल रह जाता है उसकी आंखों के सामने सत्य नहीं आता और वो सत्य पीछे रह जाता है असत्य प्रधान हो जाता है होता तो जीव मुक्त हो नहीं सकता तो इसलिए माया के प्रभाव से मुक्त करने के लिए महापुरुष प्रभु सिमरण के लिए कहते हैं 
कि भगवान के नाम का जप किया जाए और इससे जीव का उद्धार होता है परंतु माया के प्रभाव से मुक्त हो गए बिना माया तो भटकाती है प्रभु स्मरण में जीव अपनी मृत्यु को जोड़ नहीं पाया करता है क्योंकि माया उसे फिर फिर भुला देती है साधना के मार्ग पर चलने वाले जीव देखें तो उन्हें महसूस होता होगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़ता है एक पायदान पर और वो गिर जाता है फिर चढ़ता है फिर चढ़ता है और फिर गिर जाता है आप देखें साधक बच्चे जीवन के अंदर किस प्रकार से माया पीछे को धकेलती है जीव वो चाहता है मैं आगे साधना करके आगे बढ़ जाऊं लेकिन माया अपने प्रभाव से पीछे उससे डाला करती क्यों डालती इसी कारण से डालती है क्योंकि उसके कर्म पूरे नहीं होते ज्ञान नहीं होता जहां ज्ञान दृढ़ नहीं होता वहां माया अपना जोर चला देती है जब ज्ञान ही नहीं है पूरा तो ज्ञान न होने से माया अपना प्रभाव डालकर पीछे धकेल देती है और उसे ये संदेश गुप्त रूप से प्राप्त होता है इसका अधिकार अभी आपको प्राप्त नहीं है जो कुछ आप पाना चाहते हैं जीव चाहता है न मैं हरि धन को प्राप्त कर लूं मैं अपने अंतर में आत्म दर्शन करूं आत्मा का साक्षात कर कार कर लूं मैं हरि रस का पान करूं सदा मेरी भेति प्रभु नाम के अंदर जुड़ जाए मैं सदा उसमें स्नान करता रहूं उस अमर गंगा के अंदर अमृत नाम के अंदर परंतु जीव उसके अधिकार को प्राप्त नहीं करता है न करने से पीछे जा, जा पड़ता है होता है ना ऐसे बोलो जय बहुत सारे पाठ पढ़ने होते हैं सत्संगत में आकर जीव को और जब उसके पाठ पूरे नहीं होते तो फिर आगे नहीं जा पाता है आप देखो कहीं जाना होता है रेलगाड़ी में तो टिकट लेनी पड़ती है ना लोग विदाउट से चले जाते हैं बे टिकट भी चले जाते हैं सफर कर लेते हैं और फिर वो निकल भी जाते होंगे कहीं से रास्ते पर बनाए हुए होंगे पर यहाँ बे टिकट कोई भी कोई जीव बे टिकट पार नहीं उतर पाता है उसे तो टिकट लेनी पड़ती है और टिकट क्या है धर्म की सत्य की ज्ञान की भक्ति की जब तक टिकट नहीं होती तब तक जीव आगे नहीं बढ़ पाता है और फिर टिकट तो एक टिकट है या तो अनेकानेक सिद्धांत है जो जीवन के अंदर जीव को धारण करने होते हैं बहुत सारे सिद्धांत होते हैं अनेकानेक है असंख्य है परंतु सत्संगत में जब जीव आता है तो प्रभु सत्ता उनका दान देती है समझाती रहती है और ये एक महान विद्या है जिसको प्राप्त गरीब में करना होता है दुनिया में बच्चे अक्षरी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो डिग्रियां मिल जाती हैं उन्हें आसानी से डिग्रियां मिल जाती हैं दस बीस साल पढ़ाई कर ली और बड़ा डिग्री वाले बन गए अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली परंतु ये तो भक्ति विद्या है ये अपना आप गवाने का रास्ता है जब जीव अपने आप को गवाता चला जाता है तब इससे वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है क्योंकि ज्ञान के लिए ये शर्त होती है अपने सर्वस्व को अर्पित करते चले जाना इस ग्राम पर चलते हुए जो कुछ प्रभु मानते हैं वो अर्पण करना होता है और अर्पण करने का अर्थ केवल यही होता है जीव के अंतर की ग्रंथियों गांठों को खोलना होता है न लेने वाले ने देना है लेना है और न देने वाले ने देना है दाता का सब कुछ है संसार के अंदर तन भी तो उसी का है परिवार उसी का बुद्धि उसी की कुछ है भी ऐसा जो जीव का अपना है कुछ ऐसा नहीं है जगत के अंदर जो जीव का अपना हो परंतु ये सोचता नहीं है मेरा नहीं है ये सोचता है मेरा है सोचता रहता है मेरे का त्याग नहीं करता मैं हूं और मेरा है और ये त्याग जीव से करवाना होता है कब करता है जब भगवान साक्षी हो जाते हैं तब अपनी सत्ता को वो साक्षी करके कहते हैं तब जीव के इस अधिपत्य और अधिकार को तोड़ना शुरू कर देते क्योंकि इसका आपा भाव नहीं मिटाते हैं 
तो हरि का भाव जीव के अंदर पैदा नहीं होता आपा भाव जीव भाव है आपा भाव मिटने से ब्रह्म भाव को जीव प्राप्त कर लेता है तो आपा भाव मिटता चला गया प्रभु का भाव हृदय में प्रविष्ट होता चला जाता है जो जो आपा भाव को प्रभु ने मिटाया जीव ने उस प्रभु सत्ता को स्वीकार किया हे भगवान तू है मैं नहीं करता तू करता है तो जब वो अपने खेल को प्रभु दिखाए तो ही तो जीव जाने अगर प्रभु साक्षी होकर इसे पकड़े नहीं तो ये जीव ना ये मान मानेगा नहीं मान सकता ही नहीं है जब प्रभु सत्ता करके दिखाती है तब इसे स्वीकार करना पड़ता है ये प्रभु तू है मैं करने वाला नहीं हूँ तेरी सत्ता काम करती इसकी बुद्धिमत्ता भी कुछ काम नहीं कर पाती क्योंकि ये बुद्धिमत्ता से चलता है तो ठगा जाता है ठगा जाता है और चतराई से चलता है तो ठगा जाता है जितना जितना ये चतराई दिखाता है भगवान इसकी चतराई को तोड़ डालते हैं दुर्योधन ने बड़ी चतराई दिखाई थी ओ शकुनी थे उसके मामा थे ना सलाहकार भी थे उसके हित की रक्षा करने वाले परंतु धर्म के बिना किसी की रक्षा हो नहीं पाती है कोई रक्षा करे भी सही धर्म के बिना कौन किसकी रक्षा कर सकता है धर्म ही रक्षा का कारण होता है संसार में जिस जीव का धर्म ऊंचा है वही रक्षित है जिसका धर्म नहीं वो रक्षित नहीं है लाखों लोग भी उसकी रक्षा करें तो धर्म ना होने से उसकी रक्षा नहीं हो सकती और अगर उसका धर्म है और संसार में एक भी उसका साथी नहीं तो भी उसकी रक्षा हो सकती बोल बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोलो श्री नंगली निवासी भगवान तेरी सदा ही जय इसलिए गुरुमुखो और प्रेमियों ये सकते हैं बड़ी चतुराई वो करते थे दुर्योधन और शकनी भी बड़ी चतुराई से काम काम लेते थे परंतु सारी चतुराइयों को प्रभु गिराते चले गए जो कुछ जोर था उन्होंने सारा लगाया लेकिन उस जोर को प्रभु तोड़ते चले गए और इतनी कठोरता और इतना ज्ञान बड़ा हुआ था कि हर जगह परास्त हो हो कर भी उनके हृदय की वो कटुता वो अज्ञान नष्ट नहीं हो रहा था फिर भी कहते थे मैं कुछ हूं और करके दिखाऊंगा मैं मैं है ना तो मैं ढेर होती रही बार बार लेकिन ढेर होने पर भी उन्हें समझ नहीं आई ये कौन सी सत्ता है इसके पीछे कौन सी सत्ता कार्य कर रही है क्या ये सच है या मैं सच हूं उन्होंने झूठ को ही सच माने रखा सच को उन्होंने स्वीकारा ही नहीं श्री भगवान संधि के लिए आए भाई तुम आपस में भाई भाई हो मेल मिलाप कर लो संधि कर लो राशीनामा कर लो तो अच्छा है तब वो कहने लगे मैं तो उसे उन्हें सोई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा आप तो कहते हैं आधा राज दे दो तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर पांच गांव में दे दो कहते पांच गांव तो दूर की बात रह गई पांच गांव का है पांच वो सोई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा तो मैं कब टूटी अभी नहीं टूटी टू टूट, टूट कर भी मैं नहीं टूट पाती है क्योंकि इससे बड़ा टूटना होता है बड़ा टूटना होता है जब तक ये अंदर होती है मैं तब तक इसे बार बार तोड़ने की आवश्यकता होती है और जब मैं को नहीं तोड़ा जाता तो हरि रंग में जीव रंगा नहीं करता है इसलिए भगवान को मैं तोड़नी पड़ती है और फिर वो कहते थे ये कृष्ण जब श्री कृष्ण जी ने कहा इसमें फायदा नहीं होगा बड़ी हानि हो जाएगी बड़ा विनाश हो जाएगा तो कहते मैं जानता हूं आप पांडो की सहायता करते हैं अब आप सहायता नहीं कर पाएंगे कहते अब आप सहायता नहीं कर पाएंगे तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं सहायता क्यों नहीं कर पाऊंगा कहते जब आप यहां से जाएंगे तो ही तो सहायता करेंगे जब यहां से जा ही नहीं सकेंगे तो सहायता कैसे वो 
कर पाएंगे मैं अभी आपको बंदी खाने में डाल दूंगा देखो मैं जिस संसार में माँ बल है ना देने वाला भगवान है भगवान को भी जीव ललकारने लग जाता है ललकारता है ना देता वही है और जब वो सत्ता प्रकट होती है तो उसे ललकारने लग जाते हैं तो प्रभु इतना दोषी बनाते हैं जीव को जो जिसके अंदर दोष होता है उसका दोष निकालने के लिए उसे दोषी फिर से बनाना पड़ता है क्योंकि अगर निर्दोष हो जाए और उसके खिलाफ कुछ किया जाए तो लोग कहते हैं कृष्ण का क्या बिगाड़ा था राम जी का रावण ने क्या बिगाड़ दिया तो राम जी के खेल थे लोग कहते हैं सीता जी की रक्षा राम नहीं कर पाए वो तो सारी दुनिया को नचाने वाले हैं कहते हैं जाकर जो संसार है ये दृश्य है कहते हैं आप इसे देखने वाले हैं जाग पेखन तुम देखन हारे ब्रह्मा विष्णु शंभु नचावन हारे ऐसा लिखते हैं रामायण में कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपके सामने नाचने वाले हैं प्रभु तो ये उस प्रभु की महिमा को जीव जानता नहीं है दोषी बनाने के लिए ही सीता जी का हरण करवाया गया और फिर जब दोषी बनाया तो लोग दुनिया के कहते रावण ने बड़ा अपराध किया और अगर ऐसा नहीं करते भगवान तो संसार के लोग भी कह देते हैं उसका क्या बिगाड़ा था रावण पर चढ़ाई कर दी राम जी बाली को मारा था ना श्री राम जी ने तो उस समय बाली कहता है भाई मैं तो आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया मैंने आपका नुकसान क्या किया था जिससे प्रभु आपने छिप कर मुझे मारा है जैसे पथिक मारता है कोई शिकारी मारता है इसी तरह से आपने मेरा शिकार किया है तो श्री भगवान कहते हैं ठीक है लेकिन आपके जो दुष्कर्म थे ना उनके कारण आप इसी के योग्य थे परंतु उसके अंतर भावों को देख कर क्योंकि प्रभु जब अपराध को नष्ट कर देते हैं उसकी वृत्ति को तब दया का द्वार खुल जाया करता है देखो माता पिता बच्चे को मारते हैं नाराज होते हैं तो सदा नाराज तो नहीं होते जिस पर नाराजगी जाहिर करते हैं उसे प्यार भी वही देते हैं ये नियम होता है इसीलिए संसार में उस भगवान के भाने को ऊंचा करके माना जाता है प्रभु कब किसी का अहित नहीं करते अगर कुछ जीव का अहित होता हुआ दिखाई देता है तो फिर स्नेह भी भगवान ही करेंगे और उस जीव का उत्थान करेंगे दुख के बाद सुख भी तो वही देने वाले हैं तो जब इस प्रकार से श्री कृष्ण को उन्होंने कहा तो कहते हैं अच्छा तुम बांधना कहते हैं वो सिपाहियों को जो सिपाही सैनिक खड़े हुए थे ना सुरक्षा वाले कहते हैं सुरक्षा सैनिकों को कहो कि इन्हें बंदी बना ले और उन्होंने देखा कि श्री भगवान साथ लाए थे सैनिक और जितने उनके सैनिक थे सब के मुंह बंद हो रहे थे और सारे ब, सारे बंदे बड़े थे कौन उन्हें बांधता श्री कृष्ण जी को उन्होंने कहा तुम्हारे सैनिक पहले ही बंदे पड़े हैं और जब उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की तो उनकी योजना थी श्री कृष्ण को विष देकर मार देने की इसीलिए वो बिदर के घर में चले जाते हैं बेटा जहाँ धर्म और सच है वहां कुछ पेश नहीं चलती है इसलिए धर्म सर्वोपरि है संसार के अंदर जहाँ भगवान की कृपा काम करती है धर्म है वही प्रभु की दया है ये नहीं कि ये ऊंचा है ये नीचा है ना बेटा धर्म कहीं किसी जीव के हृदय में है वही महान और पूजनीय है संसार उसके सामने नतमस्तक होने वाला होता है और भगवान झुका देता है जगत को उसके सामने जिसके पास धर्म होता है चाहे आप उसे नीच कह देने लेकिन मस्तक उसी के चरणों में झुक जाएगा हम लोगों का क्योंकि जहाँ धर्म है वही प्रभु का प्रकाश होता है और जहाँ ईश्वरी प्रकाश है वहां तो 
मस्तक झुकाने से शीतलता शांति और आनंद प्राप्त होता है हम महापुरुषों के चरणों में मस्तक झुकाते हैं तो कितना सुख मिलता है कितना आनंद मिलता है ये गर्व से पूर्ण जो मस्तक है जब प्रभु चरणों में झुकता है तो दया मिल जाती है आशीर्वाद मिलते हैं बच्चे झुक जाते हैं बड़ों के सामने बच्चे जब बड़ों के सामने झुकते हैं तो क्या वो बदुआ देते हैं आशीष ही तो देते हैं ना और जब बड़े झुकते हैं तो बड़ी आशीष मिल जाती है मिलती है ना तो झुकने से क्या हानि होती है झुकने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ जो बड़ों के गुणमानों के हम आदर करते हैं सम्मान करने से तो दया ही तो प्राप्त होती है और उनके सत पुरुषों के आशीर्वादों में भी बल होता है दया होती क्योंकि सच्चे पुरुष आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद उनका अपना नहीं होता भगवान का ही आशीर्वाद होता है क्योंकि प्रभु